Hi guys, I hope you are doing well. I am Vishwaranjan, currently working as a scientist in Indian Institute of Water Management, Bhubaneswar. In this video, we are going to discuss about the preparation strategy of JRP examination. Because now the pandemic is going on and many people are asking the question of how to prepare for JRP examination in such a short period of time. So I will give five strategies for preparation of your JRP examination. So the first strategy is identify the core subjects or core chapters of your subject group. क्योंकि हर सब्जेक्ट ग्रुप में कुछ ना कुछ कोर चैप्टर्स होता है फॉर एग्जाम्पल इन एग्रोनॉमी दो कोर चैप्टर्स आर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वीड मैनेजमेंट मेजर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर्स ओनली आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर्स वी कैन फोकस ऑन क्रॉप मैनेजमेंट बिकॉज क्रॉप मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं होता है उसमें जो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसको डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट में so identify the core chapters that is the first uh, strategy of our examination preparation and the second strategy is read chapter wise for example mujhe irrigation bhi padhna hai soil fertility bhi padhna hai and mere paas do teen books hai like sr ready book se ready ready book pe so in this case i will select one chapter but i will read the same chapter at the same time at ready ready book and sr ready book so that i will be the master in that chapter if i'll read different book at same point of time okay to aapko do char book ko ek chapter wise usko khatam karna hai then the third strategy is make a base note so base note banane ke liye main aapko ek suggestion dunga aap angrav note ko base note bana sakte hain base note kya hota hai base note ek note hota hai jisme aap additional cheez add karte jate hain angrav note is one of the best note तो वीड साइंस आप अंग्राउंड नोट से पढ़ लीजिए या फिर सॉइल फर्टिलिटी अंग्राउंड नोट से पढ़ लीजिए उसके बाद रेडी रेडी एक्स्ट्रा रेडी में से जो भी एक्स्ट्रा नया चीज मिल रहा है आप वो नोट में ऐड करते जाइए क्योंकि अगर आप अंग्राउंड नोट का प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें ऊपर नीचे और दोनों साइड में बहुत सारे एम स्पेसेस रहता है एंड दोज एम स्पेसेस कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग योर ओन नोट सो थर्ड स्ट्रेटेजी इज आपको एक बेस नोट बनाना है और वो बेस नोट में सारे चीज जो चैप्टर वाइज चीज होता है उसको एक ही जगह पे आपको नोट करना है सो दैट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन यू हैव टू रीड दैट बेस नोट ओनली ओके आपको सब बुक को भूल जाना है आपको ओनली वो बेस नोट ही पढ़ना है देन द फोर्थ स्ट्रेटेजी इज रिले रिविजन सो ऑलवेज रिवाइज योर थिंग्स दैट यू हैव रेड सपोज आप एक चैप्टर खत्म कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चैप्टर को भूल जाना है तो रिले रिविजन मीन्स सपोज एक चैप्टर आप खत्म किया दूसरे चैप्टर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वो दोनों के पीरियड में दोनों के बीच में एक ओवरलैपिंग पीरियड होना चाहिए इसका मतलब सपोज मैं सॉइल फर्टिलिटी का चैप्टर खत्म किया इरिगेशन का चैप्टर शुरू करूंगा तो मुझे सॉइल चैप्टर का भी कुछ पार्ट को बीच बीच में रिमाइंड करना चाहिए रिवाइज करना चाहिए तो उसको हम बोल सकते हैं रिले रिविजन सो रिले रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके कारण आप बहुत सारी चीज याद रख सकते हैं ओके एंड द लास्ट एंड फिफ्थ स्ट्रेटेजी हाउ टू रीड ऑब्जेक्टिव बुक्स बिकॉज मेनी टाइम्स ये होता है कि हम जब ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हैं उसमें दो चार ऑप्शन होता है ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं एक हमारा परसिप्ड आंसर होता है सपोज ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी आते हैं सो हम आंसर देखने से पहले आंसर करेक्ट आंसर देखने से पहले फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि बी आंसर करेक्ट है सो बी विल बी आर परसिव्ड आंसर सो इवन इफ वी सी दैट द करेक्ट आंसर इज डी द बी विल बी प्रिंटेड इन योर माइंड एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन यू विल बी कॉन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी ओके सो इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है आपको वो जो ऑब्जेक्टिव बुक ऑब्जेक्टिव बुक आप जो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव बुक को आपको वन लाइनर में कन्वर्ट करना है सपोज उसका लाइन उसका करेक्ट आंसर डी है देन जो अगर लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट है नया है और उसका करेक्ट आंसर डी है और पर आप सोच रहे थे बी है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप वन लाइनर में कन्वर्ट कर लीजिए ओके एंड वन लाइनर में कन्वर्ट करके एक स्टेटमेंट अपने नोट में एड कर दीजिए तो ऑब्जेक्टिव बुक को ऑब्जेक्टिव वाइज मत पढ़िए ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस इज ओनली फॉर सेल्फ इवेल्युएशन 
ओके okay? अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक में कुछ नया चीज मिल रहा है और उसको नोट बनाना चाहते हैं तो उसको वन लाइनर में कन्वर्ट करिए और अपना नोट में ऐड कर दीजिए ऐसे नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना है इसीलिए मैं बोलता हूं अगर ऑब्जेक्टिव बुक आप एक बार पढ़ लिया तो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव बुक की जरूरत नहीं पड़ी ना चाहिए तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक को वन लाइनर में अपने नोट में इंक्लूड करना है सो दैट एग्जामिनेशन पहले आपको अपना नोट पढ़ के जाना है दीज आर द फाइव स्ट्रेटेजीज बाई फॉलोइंग विच यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जामिनेशन इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो अब भी पैंडेमिक के टाइम चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है सो so, जितना भी पढ़ना है उसको इफेक्टिवली पढ़ना है कोर चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लीजिए देन एक बुक को बेस्ट नोट बना लीजिए और जितना भी बुक और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता जा रहा है वो बुक में ऐड करते जाइए एंड बेस्ट बुक के लिए सबसे बेस्ट है अनग्राउंड नोट देन इंपोर्टेंट पॉइंट है जब भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं यू हैव टू मेंटेन योर ओन नोट बाय मेकिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टू वन लाइनर सो दीज आर फ्यू टिप्स आई होप दिस यूल हेल्प you in your preparation so here i want to say one thing that is i have also a youtube channel in the name of agriculture on ravel agriculture on ravel ke naam pe mera ek youtube channel hai you can join that youtube channel in which i used to teach different concepts of agriculture to aap mere youtube channel pe jud sakte hai thank you for listening take care